dadurch, dass wir uns die neuen Stadtkonzepte von Jock Fresco ansehen, in einen Zusammenhang setzen, zusammen damit, wie sich die Lebensweise verändern und verbessern wird. Eine ressourcenbasierte Wirtschaft gründet sich eher auf bestehende Ressourcen als auf Handel. Alle Waren und Dienstleistungen sind ohne Geld, Kredit, Tauschhandel oder irgendeine andere Art von Schulden oder Knechtschaft verfügbar. Das Ziel dieser neuen Gesellschaftsform ist es, die Menschheit von der Notwendigkeit zur Identifikation mit monotonen, schlichten und willkürlichen Tätigkeiten zu befreien, welche eigentlich für die gesellschaftliche Entwicklung völlig unwichtig sind. Im Gegenzug wird zu einem neuen Anreizsystem angeregt, das sich auf Selbstverwirklichung, Bildung, Sozialbewusstsein und Kreativität konzentriert. Ein krasser Gegensatz zu den flachen und ichbezogenen Zielen wie Wohlstand, Besitz und Macht, welche heute vorherrschend sind. Das Venus-Projekt erkennt an, dass auf der Erde ein Überfluss an Rohstoffen herrscht und dass eine Rationierung der Ressourcen durch eine Steuerung mit Hilfe von Geld nicht länger bedeutsam ist. Eigentlich ist diese Angehensweise sogar eher kontraproduktiv für unser Überleben. Das Geldsystem entstand vor Jahrtausenden während einer Zeit großer Knappheit. Sein anfänglicher Zweck war die Verteilung von Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage der Mitwirkung bei der Arbeit. Mit der tatsächlich vorhandenen Produktionskapazität für Waren und Dienstleistungen auf unserem Planeten hat es rein gar nichts zu tun. Das Fazit ist, dass physisches Überleben und Lebensqualität ausschließlich von Verbrauch, Handhabung und Erhaltung der Rohstoffe abhängt. Nun, mit unserer ständig wachsenden wissenschaftlichen Erfindungsgabe zur Nutzung der Ressourcen auf eine möglichst humane, technisch konstruktive und strategische Art, hat die Tradition von Arbeit für Geld und Geld für Ressourcen heute keinerlei legitime Grundlage mehr. Lassen Sie uns nun für ein Gedankenexperiment das geldbasierte Gesellschaftssystem komplett vergessen und uns einen unbefangenen Blick auf moderne Produktionsmethoden werfen, wie sie in einer ressourcenbasierten Gesellschaft umgesetzt würden. Die Frage, die man sich stellen müsste, ist, wie legt man ein Produktionssystem an, welches den Durchsatz von Produkten hoher Qualität maximiert, Abfall vermeidet, das dynamische Gleichgewicht der Erde berücksichtigt und monotone und körperliche Arbeit von Menschen reduziert? Mit diesem Ziel im Blick lassen Sie uns unsere Methode betrachten, die natürlich die wissenschaftliche Methode ist. Auf der Grundlage der wissenschaftlichen Methode würde sich der Prozess der logischen Schlussfolgerung so darstellen. Erster Schritt, Inventur der planetaren Ressourcen. Zweiter Schritt, entscheiden, was hergestellt werden muss, ausgerichtet nach Wichtigkeit von schlichter Notwendigkeit, wie Nahrung, Wasser und Obdach, über Mittel für die Produktion, wie zum Beispiel Rohstoffe, Automaten, anderes technisches Gerät, zu Gegenständen, die nicht für die Produktion benötigt werden, zum Beispiel Unterhaltungselektronik, Musikinstrumente und so weiter. Dritter Schritt, Optimierung der Produktionsmethoden, Maximierung der Produkthaltbarkeit. Vierter Schritt, Methoden zur Verteilung an die Menschen. Und fünfter Schritt, Optimiertes Recycling der Erzeugnisse, die veraltet oder funktionsuntüchtig sind. Erster Schritt, Inventur der planetaren Ressourcen. Wie ich vorhin schon sagte, ist es extrem wichtig zu wissen, was der Planet hergibt, weil genau das festlegt, wo unsere Grenzen sind. Mit Hilfe dieser Information wird die Industrieproduktion stets an eventuell auftretende Engpässe angepasst. Dies geschieht in Verbindung mit der mathematisch angemessensten Verteilung von Rohstoffen auf der Grundlage von Verfügbarkeit und Wichtigkeit der Zuteilung. Jegliche Knappheit einer Ressource wird demnach dadurch angegangen, dass man Alternativen oder Ersatzstoffe sucht. Dies kann durch einen Systemansatz für das gesamte System von Industrien optimiert werden. Echtzeitüberwachung und elektronische Rückmeldungen, die von allen Rohstoffsektoren des Planeten kommen, würden an einen Zentralcomputer gehen, der einen entstehenden Mangel oder andere Probleme meldet. Dieses Konzept der Rohstoffkontrolle ist nicht weit hergeholt, obwohl es sich kompliziert anhören mag. Wir werden uns dieses Konzept später noch näher ansehen. Zweiter Schritt, entscheiden, was hergestellt werden muss. Was brauchen wir? Dies ist eine sehr wichtige Frage, denn außer Nahrung, Wasser und einem Dach über dem Kopf haben die meisten Menschen heutzutage keine Ahnung davon, was sie wirklich wollen oder brauchen. Das liegt daran, dass man sie nie darüber in Kenntnis versetzt hat, was möglich ist. Das, glauben wir wiederum, ist eine Folge des technischen Entwicklungsstandes. So könnte heute zum Beispiel jemand, der Staub in seiner Wohnung hat, denken, ich brauche einen Staubsauger. Ist er sich da sicher? Vielleicht braucht er ein Haushaltsdrucklufftsystem, was verhindert, dass Staub überhaupt auftritt und über elektrostatische Luftfilter verfügt, die den restlichen Staub auffangen. Dieses Beispiel habe ich jetzt nicht frei erfunden, denn Jock Fresco hat ein solches Drucksystem bereits entwickelt. Wenn wir kritisch über das nachdenken, von dem wir glauben, es im materiellen Sinne zu brauchen, werden wir damit anfangen zu sehen, dass sich Bedürfnisse ständig ändern. 
Wissenschaft und Technik sind die Barometer des menschlichen Bedarfs an Gebrauchsgütern. Und deshalb sollten alle Produkte, die hergestellt werden, so fortschrittlich sein, wie es zur Zeit ihrer Herstellung möglich ist. Unser momentanes Geldsystem, welches ständig unter großer Verschwendung veraltete Produkte herstellt, nur um Betriebe und Wirtschaft am Leben zu erhalten, hat weder die Fähigkeit noch den Wunsch, die am weitesten entwickelten Werkzeuge für uns herzustellen. Das liegt daran, dass die große Mehrzahl der Produkte gar nicht existieren würde, wenn sich die Industrie darauf konzentrieren würde, was den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht würde. Dritter Schritt. Optimierung der Produktionsmethoden, Maximierung der Produkthaltbarkeit. Wenn ich mir einen Schreibtisch selber bauen würde, würde ich zusehen, dass er so haltbar wie möglich ist. Ist doch sinnvoll, oder? Denn wenn er kaputt ginge, müsste ich unter Aufwand von Material und Arbeit einen neuen bauen. Verallgemeinernd kann man sagen, dass es logisch wäre, dass alles, was hergestellt wird, so lange halten sollte, wie es technisch möglich ist. Natürlich immer unter der Prämisse, dass es so flexibel gestaltet ist, dass man später durchaus noch Verbesserungen oder Veränderungen anbringen kann. Traurigerweise findet das genaue Gegenteil in unserem momentanen System statt. Denn wie wir vorhin schon festgestellt haben, gedeiht das Geldsystem an Angebotsvielfalt und geplanter Veralterung. Ohne sie würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. In einer weniger wahnsinnigen Welt werden wir Sachen bauen, die halten. Bei der Optimierung der Produktionsmethoden geht es darum, die stärksten Materialien und die besten Konstruktionsweisen zu verwenden, damit die langlebigsten und effektivsten Produkte herzustellen. Wie gesagt, menschliche Arbeitskraft wird momentan nicht nur deshalb durch Maschinen ersetzt, weil es billiger ist, sondern auch, weil Maschinenarbeit ungemein effektiver ist als die von Menschen. Produktionsstatistiken zeigen das seit langem. Hocheffektive Arbeitsautomatisierung in Verbindung mit wissenschaftlich verwaltetem Ressourcenüberfluss sorgen für eine flüssig laufende, nahezu knappheitsfreie Umgebung, die von einem sehr geringen Anteil der Bevölkerung in Betrieb gehalten werden könnte. Dazu, wer die Maschinen am Laufen hält, kommen wir gleich. Vierter Schritt, Methoden zur Verteilung an die Menschen. Verteilungsmethoden basieren, wie alles andere auch, auf Technik. In der Tat könnte die Herstellung so modernisiert werden, dass ein Erzeugnis nur dann hergestellt wird, wenn es jemand nachfragt. Unabhängig davon bestünde die einfachste Lösung zunächst aus lagerhausartigen Verteilzentren in Verbindung mit automatisierter Lieferung. Ebenso würde man in Anbetracht der Tatsache, dass alle Güter in einer ressourcenbasierten Wirtschaft so konstruiert sind, dass sie lange halten, über die heute existierenden Werte der Konsumkultur hinauswachsen. Ganz zu schweigen vom Hinauswachsen über die Werteverzerrung durch die heutige Werbung, die dazu führt, dass die Menschen wegen dem, was sie haben oder auch nicht haben, gierig werden oder sich minderwertig oder fehl am Platz fühlen. Werbung würde es außer allgemeinen Produktinformationen für Menschen, die sie wünschen, in dem neuen System offensichtlich nicht geben. Um an ein Produkt zu kommen, würde man wahrscheinlich ins Internet gehen, nach den Eigenschaften des Produkts suchen, das Produkt auswählen und es anfordern. Es wäre dann kurze Zeit darauf zur Abholung bereit oder würde geliefert. Fünfter Schritt. Optimiertes Recycling der Erzeugnisse, die veraltet oder funktionsuntüchtig sind. Dieser Schritt beginnt eigentlich schon bei der Herstellung, denn in jeder Konstruktionsphase wird schon die Entsorgung bedacht. Zur Herstellung würden nur nachhaltige und wiederverwertbare Materialien verwendet. Dieses wird strategisch geplant, um sicherzustellen, dass alle älteren Produkte, so gut es die bekannten Verfahren zulassen, wiederverwertet werden, um Müll zu vermeiden. Bevor wir weitergehen, lassen wir uns einen genauen Blick darauf werfen, wie Maschinen menschliche Arbeit in so vielen Bereichen wie möglich ersetzen. Die Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wer wird die Maschinen am Laufen halten? Mechanik wird heute mit Computern kombiniert. Im Grunde genommen ist der Computer das Gehirn der Maschine und gibt ihr Befehle, was sie tun soll. Dieses Kombinieren von Maschine und Computer könnte man Kybernetisierung nennen. Die heutigen kybernetisierten Maschinen sind die mächtigste und weitestreichende Erfindung, die die Menschheit je gemacht hat. Diese Werkzeuge haben das Potenzial, die Gesellschaft tiefgreifend zu verändern. Es beginnt mit der Freisetzung menschlicher Arbeitskraft. Wie Albert Einstein es formulierte, Äußerste Automatisierung wird unsere moderne Industrie primitiv und überholt aussehen lassen, genau so, wie ein Steinzeitmensch zu uns sehen würde. Obwohl einige diese Entwicklung mit Missfallen betrachten, sollten wir dieser Wahrheit ins Auge sehen, ja, sollten sie ausdrücklich begrüßen. Kybernetisierung ist die Emanzipationserklärung für die Menschheit. Sie befreit uns vom Zwang der alltäglichen Arbeit und eröffnet damit neue Horizonte für menschliche Kreativität und Forschung. Die kybernetisierten Maschinen übertreffen in puncto mechanischer Genauigkeit und Ausdauer jeden Menschen.
und sind dazu noch in der Lage, mit unglaublicher Geschwindigkeit und Genauigkeit Berechnungen anzustellen und dabei den Menschen weit zu übertreffen.